Este martes a las 7 de la tarde, a esta es, estará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Marchena para presentar el cartel ganador del concurso que organizó de fotografía de Semana Santa 2015. Además, este acto será el primer programa que se emita y en él podremos ver entrevistas como la del ganador del concurso a Diego Carmona y también conoceremos el contenido del programa para esta nueva temporada. Diego Carmona resultó ganador del concurso de fotografía del cartel de Semana Santa 2015 organizado por el programa de radio y televisión Marchena Esta Es, una edición que ha contado con la presentación de 117 trabajos. La nueva imagen que será presentada este martes y según se recogía en sus bases debía centrarse en un detalle de nuestra Semana Santa. El autor del cartel se ha mostrado muy satisfecho por conseguir el premio en el único concurso al que aspiraba este año. Yo dije que me iba a presentar este año a los que no había ganado, ya he ganado casi todo menos lo que es a esta E y el, y el Consejo de Hermandades, que no me he presentado. Y este año pensé solamente presentarme a esta E, porque además es un concurso que le gusta a todos los que son aficionados, porque es de detalle, porque es muy fácil de, de entregar, se entrega por correo electrónico, no hay que hacer grandes montajes. Y la verdad es que me ilusioné en hacer el de esta E y, bueno, ha sido el que más participación ha tenido, creo, según me han dicho ellos. Y la verdad es que ahora mismo pues estoy ilusionado en haberlo ganado. ¿no? Es un detalle de una hermandad en concreto. de No puedo revelarlo porque no me vaya a matar, me van a matar los compañeros tuyos de esta E. Hombre, yo creo que se presenta el 10, yo creo que es el primero que se presenta, porque eso se presenta cuando se presenta el programa de, de esta E. Y no es una imagen concreta, sino un detalle de, de uno de nuestros pasajes de la Semana Santa. Ahora mismo no te puedo decir cuál es hasta que ellos lo digan. ¿no? El aficionado al mundo de la fotografía, Diego Carmona, ha resultado ya ganador de concursos de carteles como el del Corpus, Ayuntamiento de Marchena y la Tertulia del Llamador. Según afirma, la originalidad y tener en cuenta qué jurado jugará tu trabajo son fundamentales a la hora de enfrentarse a alguna convocatoria. Hombre, sobre todo buscar algo distinto, ¿no? Porque lógicamente es que la Semana Santa, bueno, la Semana Santa, las ferias y muchas cosas es siempre lo mismo, prácticamente siempre lo mismo. Entonces, alguna imagen distinta, alguna forma que te salga. Esta, por ejemplo, sin desvelarte nada, es una cosa muy distinta. Es distinta. Yo el año pasado tuve mucha polémica con un cartel porque no salían las velas y es que la, de la pente de la posición, pues no salían las velas y hubo mucha polémica en el cartel de, del llamado. Sin embargo, en esta, pues... Es una cosa distinta que puede gustar o no puede gustar, es un detalle que la gente dirá que a lo mejor está visto que no está visto, pero que nunca ha salido en un cartel. También eso hay que valorarlo dentro de un cartel. Y también otra cosa que hay que valorarlo, y lo digo por mis compañeros, los fotógrafos, que hay que valorar es quién te juzga y qué busca. Porque yo, por ejemplo, eh, ya con los años que lleva uno echando fotografías, sabe, por ejemplo, que si el consejo lo que busca es una imagen como una estampa ¿no? de la Semana Santa, pues a esta es busca un detalle, qué tipo de detalle le puede gustar que esté jurado, porque uno de los de los uno de los cosas importantes de los jurados es que quizás no estén los fotógrafos que deberían de estar, porque el que está en un jurado no, no entiende de fotografía, entiende a lo mejor de Semana Santa, pero no de fotografía. Entonces, claro, tienes que ver lo que buscan. Además, también se defiende lo novedoso en la presentación de imágenes a concurso. Que yo no presento nunca una imagen de dos años, porque si no, no me vale la pena, no me vale la pena esa foto. O sea, si yo, yo tengo un archivo de fotografía ahora mismo de Semana Santa que pues está en torno de las 40.000 imágenes, porque cada año pues eso unas 2.000, 2.000 y pico. Si yo las guardo en un cajón y las presento dentro de cuatro años, para mí... ...no tengo que ir más a esa foto la Semana Santa... ...para mí lo que me gusta es esa foto en Semana Santa... ...entonces yo siempre presento lo del año anterior... ...el otro día me preguntaba a un amigo mío que es fotógrafo... ...que por cierto ha ganado, que le doy una enhorabuena... ...a, a, a Marque que ha ganado y igual que hacemos a ganar el Consejo... ...me decía, es que... ...entonces ¿para qué quiere tanta fotografía? ...digo, es que si... ...y el año que llueva ¿qué pasa? ...digo, bueno, pues el año que llueva no presentaré de la imagen que ha llovido... ...porque es que claro... ...si tú coges de tus archivos... Yo quiero que este año, que, que salga foto este año. Si es una virgen, pues todos los años tiene un cambio. La, 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 las flores, la forma de vestirla, la toca. Si la hace de siete años, hay gente que lo hace, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues siempre lo del año anterior. ¿Qué pasa? Que, que tiene uno tantas fotos que, que realmente me gusta. Yo, un, un cartel que, que salga mío tiene que ser novedoso porque es del año anterior. Ve tú una obra tuya, aunque es una obra, lo mismo que puede una obra pictórica, una obra fotográfica tuya, es bonito en la calle, ¿no? Pero lo bonito es esa foto, la de Manajanta. ¿no? En cuanto a la edición del concurso de Aesta es, Diego Carmona había presentado un total de cinco imágenes. Una de ellas, un fotomontaje, técnica de la que afirma que aún no tiene el reconocimiento que debiera en la fotografía cofrade. 
había sí. presentado cinco, había presentado uno, muy bonito, que me encantó, que era un montaje, pero bueno, no, los montajes todavía no, no, no llegan al nivel de Semana Santa y al nivel de la gente que eligen no, no llegan, no porque no les guste la fotografía, sino porque a lo mejor no se atreven, porque un montaje no es una cosa real. La fotografía que ha salido este año sí es real, o sea, que la puede echar cualquiera porque está ahí. Un montaje ya es una cosa tuya. Se puede montar dos fotos paralelas o dos fotos distintas, del mismo paso, distinto paso, una foto. Entonces, para mí los montajes sí tienen valor porque es una cosa que te saca tú de dentro, no es una cosa que esté viendo. Está viendo una cosa, pero de, de varias fotos hace un montaje, ¿no? Entonces, en Marcena es difícil que salgan montajes la Semana Santa porque no está viendo lo que es. Sin embargo, ese montaje, por lo visto, le gustó a todos, a todos los miembros de jurado, pero quizás, pues a lo mejor, no, no quieren crear polémica. Pero bueno, la verdad es que, que la fotografía es bonita. Yo presenté cinco, cuatro fotos originales y un montaje y, y ha ganado una de ellas. Recordamos que el próximo día 10 a las 7 de la tarde a esta es presentará el cartel ganador y la programación para esta cuaresma 2015. Todos los marcheneros están invitados a asistir como público a este primer programa de la temporada.